Hi guys. Am I audible? Yes sir. Yes, great. Chalo tumhe chalu kariye patkan. ओके सो यस्टर्डे अपन का एमओजी चालू के लिए होती एमओजी के की पॉइंट्स बगित देन एमओटी डायग्राम कश ड्रॉ कराए पॉइंट मेन्शन कर सब बगित करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी डीड टील बी बेरिलियम पर पहले चार आइटम्स के हाइड्रोजन हेलिम लिथियम एंड बेरिलियम सो बेरिलियम का तुम्हारा होमवर्क होता होपफुली तो के सो का आउटकम आल रे बेरिलियम सा does not exist does not exist correct does not exist beryllium to the electronic configuration i it is your one s2 2s2 if we draw a diagram just we have lithium side gali hoti same diagram banar hai fakt addition kay asel to addition madhe aplya ithe pan electron dist right and because of that apan nb minus na by 2 jeva karu teva nb 4 na pan 4 So overall, four minus four upon two, which will become zero. No bond will exist. A B two won't exist. This molecule does not exist. Okay. Right. So now, moving forward, upon Zawiyata about N two and O two. Okay, directly jump karu, mostly skip karu. To me, take karu shakta. will go for n2 and o2 why i am directly going for n2 and o2 because tithe kai tari difference yenar hai ata karan ata apla bagaycha ki orbitals here onwards the let's say hcha pudcha apan getla boron to boron cha electronic configuration sangu shakta ka 2 3 or in terms of 1h orbitals p1 1s2 2s2 2s3 2s2 1 2s2 करेक्ट इलेक्ट्रॉन है पहले तो नाइट्रोजन फर्स्ट स्टेप का अपनी टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन का वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री ओके नाउ इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट वी विल हैव वन एस देन टू एस देन टू पी जे कि मैं लगे लगे बाय Three lines, or if you have three orbitals, same way, one nitrogen. I have to draw second one. Right? Now, throw it. Make it empty. Two s and one s. Okay. So one s, and two s. Can I get it? One s and one s. One s. And one s will combine one s two i na so it happen don electron it happen don electron. So I have a sigma star one s sigma one s. We have sigma one s and sigma star one s. Sigma star one s can indicate what? It is indicating anti bonding orbital. Sigma star one s anti bonding what? Sigma one s bonding orbital. Sangare. Okay. So I have like a diagram. What is it? What is it? What is it? What is it? For 1s, same way. Apply that 2s study one diagram in 2s study one. Kya hai? 2s2, 1s2, 2s2. So 2s one day. Apply that two electron in. Take one. Kya hai? Take a minus sigma 2s, sigma star 2s. Correct. Okay. So apply that here. Till this point, here is the diagram. Man. Now here onwards, अतः इथुन का एवं इथुन का ऐसा लगाई जाए। तर if we consider the sigma and pi, sigma and pi लगा consider किया ना, तर actual में जाए sigma is 
लो एनर्जी दैन फाय ओके हि कंडिशन सिग्मा विल बी लो एनर्जी बिकॉज सिग्मा हा स्ट्रॉगर बॉन्ड है स्ट्रॉगर है जास्त स्टेबल बॉन्ड है जेवरी जास्त स्टेबिलिटी कमी एनर्जी राइट सो एक्सपेक्टेड का सिग्मा विल कम बिलो द पाय सिग्मा विल कम बिलो द पाय बट टील एन टू टील नाइट्रोजन का अपने जी डायग्राम बनते आधी पाय देन सिग्मा ये फॉर बॉन्डिंग बॉन्डिंग साइड लॉन्डिंग साइड ली हेव फर्स्ट पाय फर्स्ट पाय एंड देन सिग्मा सर एक्सपेक्टेड तो सिग्मा है सिग्मा इज लो एनर्जी दैन पाय मैं इतना का होता है आता इतना होने से रीजन का है कि जो पर्यत इलेक्ट्रॉन हाफ फिल क्रॉस नहीं करते जो पर्यत हाफ फिल क्रॉस नहीं करते ना तो पर्यत टू एस टू पी हेव कम्पेरेबल एनर्जी जी एनर्जी है ना ती खूब जास्त कम्पेरेबल जास्त कम्पेरेबल ऑलमोस्ट सेम आते नाइट्रोजन टील नाइट्रोजन एंड वाई टील नाइट्रोजन कॉज दे हाफ फिलिंग क्रॉस नहीं जाए तो टील नाइट्रोजन टू एस टू पी हेव कम्पेरेबल एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ दैट अपना जो टू एस है ना टू एस जो है ना तो करतो या सिग्मा ऑर्बिटल शी जो अपना टू एस ऑर्बिटल है तो सिग्मा ऑर्बिटल शी इंटरैक्ट करते एंड बिकॉज ऑफ धीस इंटरैक्शन अपना जो सिग्मा ऑर्बिटल है एनर्जी क्या होते इन्क्रीज होते इन्क्रीज होते वेर एज वेर एज इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन एंड फ्लोरिंग टू एस टू पी मतलब एनर्जी डिफरन्स जो है ना तो खूब है हेपेक्षा जास्त है खूब खूब जास्त नो बट मच बेट मुअर दैन टील नाइट्रोजन सो हा इतना एनर्जी डिफरन्स है तो जास्त है एनर्जी डिफरन्स डेल्टा ई विल बी हाई हियर डेल्टा ई विल बी लो ओके सो बिकॉज ऑफ दैट इधे का इंटरैक्शन वगैरह हो मैं नॉर्मली सिग्मा विल बी लो एनर्जी पाय विल बी हाई एनर्जी तो ऑक्सीजन फ्लोरिंग नॉर्मल होता बट टील नाइट्रोजन वॉट वी ऑब्जर्व दैट बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ टू एस बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ टू एस विथ धीस सिग्मा वाय का इंटरैक्शन है कॉज टू एस टू पी ऐसी जो एनर्जी है तो ऑलमोस्ट सेम है सो का होता अपना सिग्मा ची एनर्जी इन्क्रीज होते तो वरती जो एंटीबॉन्डिंग नहीं है कारण एंटीबॉन्डिंग एनी वे हाई एनर्जी साइड लिथे का इंटरैक्शन होने का प्रश्न नहीं तो पैल तिथे पाय एंड देन वी विल हैव सिग्मा ओके सो अभी अपने क्या ओवरऑल डायग्राम बनना है कि इलेक्ट्रॉन है टू पी थ्री सो इच वन विल हैव वन इलेक्ट्रॉन सो कि सहा इलेक्ट्रॉन है ना अपने क्या सहा इलेक्ट्रॉन सो फिलिंग कस हो अकॉर्डिंग टू अब प्रिंसिपल अपने फिलिंग कराए बे पाय ऑर्बाइटल आए पाय ऑर्बाइटल सो पाय का दोन ऑर्बाइटल है हैविंग सेम एनर्जी सो का हो फर्स्ट सिंगली इलेक्ट्रॉन फिलअप हो वन टू आता पेरिंग हो थ्री फोर स्टील वी हैव टू इलेक्ट्रॉन सो दोज विल एंटर इन सिग्मा टू पी दोज विल एंटर इन सिग्मा टू पी सो हि अभी बने अपनी एमओ डायग्राम दिस विल बी अवर एमओ डायग्राम फॉर इन टू मॉलिक्यूल इंटू मॉलिक्यूल सा एमोडायग्राम ओके एमोडायग्राम जा नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर एमोडायग्राम बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर राइट बॉन्ड ऑर्डर चलो तो विचार तरी प्रीतम हाउ टू गेट बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर कश मिलते करा रे चैट बॉक्स मध्य आंसर करा हाउ टू गेट बॉन्ड ऑर्डर हाउ डू वी कैलक्युलेट बॉन्ड ऑर्डर चैट बॉक्स मध्य आंसर एवरे ओके श्रेया हुमांशु सिद्धि देवराज नेहा आदित्य अथर्व प्रथमेश hmm. 
नाही रे साहिल असं नाही एक फॉर्म्युला होता साहिल इफ यू रिमेंबर आधीच्या याच्यामध्ये आपण एक फॉर्म्युला युज केला होता तो फॉर्म्युला सांगायचा आहे साक्षी गुड ओके कृष्णा येस करेक्ट वैभव आर्यन येस देवराज आहे आहे तो पण पॉइंट आहे बट तो आता मी मी इथे मेन्शन नाही करते गुड गुड चला तर मग आता जे फॉर्म्युला तर सांगितलाय येस करेक्ट साईड तो आता काय करा कॅल्क्युलेट करा बॉन्ड ऑर्डर आणि जे काय आन्सर येते ते सेंड करा चॅट बॉक्स मध्ये बघा बऱ्याच जणांनी सांगितलंय फॉर्म्युला सो गुड ज्यांना सांगता येतोय फॉर्म्युला व्हेरी नाईस ज्यांना नाही येत आहे तुम्हाला क्या ही हो बाब क्या करे हम तो कुछ नाही कर सकते ओके थर्ड पॉइंट येतो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्युल सो हा पॉइंट मी मी आता मेन्शन नाही करत ते तुम्ही तुमचा लिहू शकता बघून वरचा मी अर्ध लिहून देतो फक्त बॉन्ड ऑर्डर सो गुड ज्यांनी फॉर्म्युला सांगितलाय आता आन्सर करा पटापट काय येणार आहे बॉन्ड ऑर्डर ओके तिघांची आन्सर आले येस नुसता नंबर सेंड करा बस म्हणजे काही बॉन्ड ऑर्डर लिहित बसायची गरज नाही फक्त जे काय आन्सर असेल ते सेंड करा वन टू थ्री फोर फाईव्ह टू पॉइंट फाईव्ह वन पॉइंट फाईव्ह येस बॉन ऑर्डरचा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे फॉर्म्युला इज एन बी मायनस एन ए अपॉन टू एन बी काय येणार आहे टू फ्रॉम हिअर देन टू फोर सिक्स एट अँड टेन सो एन बी आहेत आपल्याकडे टेन मायनस एन ए आहेत टू थ्री फोर दॅट सेट फोर सो टेन मायनस फोर अपॉन टू टेन मायनस फोर अपॉन टू केलं तर सिक्स बाय टू इज थ्री सो नायट्रोजन मध्ये नायट्रोजन मॉलिक्यूल जो आहे त्याच्यामध्ये बॉन्ड ऑर्डर कशी बनणार आहे तर वी विल हॅव इन टोटल थ्री बॉन्ड्स वी विल हॅव थ्री बॉन्ड्स दोन मिनिटं वरती स्क्रू येस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम्ही लिहून काढा बाकी तर येत आहे हे इथे काय येणार आहे लास्टचा पार्ट मी तुम्हाला सांगतो फक्त पाय टू पी एक्स टू पाय टू पी वाय टू अँड सिग्मा टू पी झेड टू ओके त्याच्या आधी इथे जे बेरिलियम साठी तुम्ही ड्रॉ लिहिलं असेल ते इथपर्यंत जे बेरिलियम बी टू साठी जे ट्राय केलं होतं ना काल तर ज्यांनी केलं असेल त्यांना येत असेल ज्यांनी नाही केलं असेल तुम्ही बसा बोमलत सो ज्यांना येत आहे त्यांनी लिहून काढा ठीक आहे सो हे कम्प्लीट करा नाव इफ यू वॉन्ट टू कमेंट अबाउट मॅग्नेटिक नेचर काय म्हणाल बघा चॅट बॉक्स मध्येच आन्सर करायचे सो सो दॅट जरा बघू आपण किती जण आन्सर करू शकतात वॉट विल बी द मॅग्नेटिक नेचर ऑफ इन टू मॉलिक्युल अख्खा वर्ड सांगायची गरज नाही फक्त इनिशियल सांगा बास अख्खा टाईप करायची गरज नाही फक्त इनिशियल टाका समजून जाईल आता मी इनिशियल काय ते मेन्शन नाही करत आहे ते तुम्ही समजून घ्या काय असले पाहिजे एक सी फर्स्ट लेटर टाकलं तरी वाच झालं हा तनिश गुड काय वी ज्यांनी आम्ही आन्सर केले एक्सेप्ट वन वी हॅव ऑल द करेक्ट आन्सर गुड 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 व्हेरी गुड व्हेरी गुड सो बघा रे कसं सांगतो आपण मॅग्नेटिक नेचर जर इफ वी हॅव 
if we have no unpaired electrons no unpaired electrons if you have such situation then it is diamagnetic and if we have unpaired electrons if like there is an unpaired electrons present us see, then that will be termed as paramagnetic what is diamagnetic diamagnetic are the spaces who won't get attracted towards magnet ya spaces hai na magnet la attract nahi hona hai no attraction towards magnet okay towards magnet whereas paramagnetic matlab to te kay zalo so that will have attraction towards magnet जर मी यांच्या जवळ मॅग्नेट घेऊन गेलो ना पॅरामॅग्नेटिक स्पेसिसच्या जवळ तर ते मॅग्नेटला अटॅच होणार आहे वेर एज जर डायमॅग्नेटिक असेल तर ते होणार नाहीये सो से एन टू आहे आपला तर एन टू काही होत होणार नाहीये ठीक आहे सो अशा एवढ्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत राईट चला अजून एक डायग्राम बनवू आपण मी ह्याच्यामध्येच मॉडिफिकेशन करून दाखवतो तुम्ही नवीन डायग्राम बनवा ठीक आहे तुम्हाला नवीन करायचंय तुम्हाला सेपरेटली ड्रॉ करायचंय मी ह्याच्यातच थोडंफार दाखवतो की आता क्वेश्चन बनता नाहीत ना काही काही एक्स्ट्रा क्वेश्चन पण येतात आपल्याला असं नाही की फक्त टेक्स्टबुक वरच डिपेंडेंट राहू टेक्स्टबुकच्या बाहेर जर काही येत नाही बट स्टील ते रिलेटेडच आहे ते फॉर एक्झाम्पल एन टू प्लस एन टू प्लस आणि आपल्याला आयडेंटीफाय करायचं एन टू प्लस च मॅग्नेटिक नेचर मॅग्नेटिक नेचर ऑफ मॅग्नेटिक नेचर ऑफ एन टू प्लस ऍज वेल ऍज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एन टू प्लस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एन टू प्लस आपल्याला सांगायचे तसं करणार आहे सेम डायग्राम ड्रॉ करायची सेम डायग्राम ड्रॉ करायची फक्त आता एक चेंज येणार आहे मायनर चेंज येणार आहे एन टू प्लस आहे एन टू प्लस त्या प्लस साईन काय इंडिकेट करतो कोणी सांगेल का मला प्लस येस इलेक्ट्रॉन म्हणजे गेले 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 आणि किती गेलेले आहेत इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गेलेला आहे की नाही There is loss of one electron. So, what do we do? We have one nitrogen atom. We have one nitrogen atom on this side. One nitrogen atom. And one high nitrogen atom. So, what do we do? One electron is carbon. One electron is carbon. What do we do? 1s2s is carbon. No. So, what do we do? We will remove one electron. 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 So, basically, what do we do? One nitrogen atom. आणि आपल्याकडे सेकंड आता काय झालं नायट्रोजन प्लस आयटम झाला राईट नायट्रोजन प्लस कारण एक इलेक्ट्रॉन कमी येणार आहे सात असतात सात मधले आपल्याकडे टू प्लस टू प्लस टू वी हॅव ओनली सिक्स इलेक्ट्रॉन आता इथे जर मी फिलिंग अप केलं फिलिंग अप केलं तर बघा काय होणार आहे काय फरक पडणार आहे तर हा इथला एक इलेक्ट्रॉन कमी होईल येस हो नो कारण आता इथे फिलअप करण्यासाठी वी हॅव वन टू थ्री फोर अँड फायव्ह वी हॅव ओनली फायव्ह इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे किती आहेत फक्त फाईव्ह इलेक्ट्रॉन्स आहेत फाईव्ह इलेक्ट्रॉन्स आहेत मग फाईव्ह इलेक्ट्रॉनचं फिलिंग कसं होणार वन वन टू थ्री फोर अँड फाईव्ह फाईव्ह इलेक्ट्रॉन्स ओके लक्षात आलं का रे एन टू प्लसचं मी कशी डायग्राम ड्रॉ केली ते आली का सर याचा बॉन्ड ऑर्डर पण नाही काढायला येणार ना का नाही काढायला येणार का नाही जाऊन काढायला पॉइंट मध्ये येईल म्हणजे येस येस करेक्ट आहे ना येऊ देत ना मग येणार बघा सेम सेम सगळं सेम करायचं मॅग्नेटिक नेचर काय असेल मॅग्नेटिक नेचर सांगा बरं बोला पॅरामॅग्नेटिक दॅट विल बी पॅरामॅग्नेटिक का पॅरामॅग्नेटिक कारण नाव वी हॅव वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इथे आपल्याकडे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे सो हे काय झालं माझं पॅरामॅग्नेटिक आणि बॉन्ड ऑर्डर काय बनेल आता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इज पॅन्सन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग किती होतील बी एम ओ मध्ये किती आले इलेक्ट्रॉन नाईन नाईन ए बी एम ओ मध्ये ए एम ओ मध्ये फोर सो नाईन मायनस फोर अपॉइंट टू विच इज फाईव्ह अपॉइंट टू फाईव्ह अपॉइंट टू काय येणार आहे टू पॉइंट टू पॉइंट फाईव्ह सर अर्धा बॉन्ड कसा काय ड्रॉ करणार तुम्ही अरे अर्धा बॉन्ड नाही ड्रॉ करत आहे मी अर्धा बॉन्ड म्हणजे हे असं लिहायचंय बघा हे दोन बॉन्ड ठीक आहे हे दोन बॉन्ड आणि एक जो बॉन्ड आहे ना तो डॅश काढला मी अर्धवट आहे तो ठीक आहे आणि ओव्हरऑल मॉलिक्युलवर वी हॅव प्लस चार्ज 
सो हा झाला आपला एन टू प्लस मॉलिक्युल विथ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ टू पॉइंट फाईव्ह अँड हॅव्हिंग पॅरामॅग्नेटिक नेचर हॅव्हिंग पॅरामॅग्नेटिक नेचर ओके चला होपफुली लक्षात आलं असेल हे मी क्विकली तुम्हाला दाखवलं होतं इथे कसं होणार आहे इथे एन टू प्लस साठी तर पटकन तुम्ही पण ते ड्रॉ करून घ्या तुम्ही सेपरेटली ड्रॉ करा काय कारण मला इथे पॉसिबल आहे मला काही परत डायग्राम लागणार नाही आहे कुठे पण तुम्हाला त्या सेपरेटली लागणार आहेत सो हे सेपरेटली ड्रॉ करा एन टू एन टू प्लस आणि आता ट्राय करा तुम्ही एन टू टू मायनस साठी ठीक आहे जस्ट ट्राय फॉर एन टू टू मायनस एन टू टू मायनस साठी काय सांगायचंय तुम्हाला मॅग्नेटिक नेचर अँड बॉन्ड ऑर्डर कुठे सांगाल चॅट बॉक्स मध्ये ठीक आहे सर सर आता तिथं तुम्ही ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिले ना याचं तर तिथं आता तुम्ही म्हणजे तिथं इक्वल टू साईन येते ना फाय टू पी एक्स टू आणि ह्याच्यामध्ये कुठे म्हणतोय कुठे म्हणतोय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्युल लिहिले ना खाली तुम्ही हा हा इथे हा मग तिथं ते टू पी एक्स टू इज इक्वल टू नाही येत का म्हणजे तिथं इक्वल टू साईन नाही नाही कन्फिगरेशन मध्ये तो कुठे साईन देतो ना आपण कन्फिगरेशन बघ ना इथे आपण फॉर्म आपण नाही ऍड करत आहे बघा तुम्ही ऑब्झर्व करा हे बघा मी इथलं कॉन्फिगरेशन लिहिलंय फॉर्मा वगैरे काही मेन्शन केलाय का नाही काहीच नाही सेम वे इथे पण करताना तसंच करायचं काहीच नाही फॉर्म कोणते गरज नाही त्याची नाही 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 काहीच गरज नाही काहीच गरज नाही ते इक्वल साईन मी कशासाठी सांगितलं होतं ते एनर्जीचा डिफरन्स बघत होतो की नाही आपण सो त्यासाठी होत त्यामुळे इथं काहीच गरज नाही ओके तर पी सपशेल कसं रिप्रेझेंट करायचे असतात कारण आज पासून खाली एक आणि वरती दोन असतात काय कोणता पॉइंट ते शिकवत होते त्यावर मी तुम्हाला सांगू शकतो ओके ओके हे ना हे बघा ना हे काय हे हेच आहे ना मग तो ते काय म्हणले खाली एक आणि वरती दोन येस येस करेक्ट आहे हे बघ मी तेच म्हंटल की सिग्मा बॉन्डिंग जे आहे ना तर सिग्मा बॉन्डिंग शुड हॅव लो एनर्जी दॅन पाय बॉन्डिंग सो हे ऍक्च्युअल मध्ये हे असं असलं पाहिजे ठीक आहे हे असंच असलं पाहिजे एक्सपेक्टेड हे असं आहे बघ मी इथे परत अख्खा ड्रॉ करून दाखवतो की पाय वरती अँड सिग्मा खाली ओके हेच एक्सपेक्टेड आहे बट टिल एन टू एन टू पर्यंत नायट्रोजन पर्यंत हे कसं बनत हे असं बनत हे फक्त नायट्रोजन पर्यंत ऑक्सिजनचा ड्रॉ जेव्हा करू ना आपण तेव्हा हे असं करायचंय फॉर ऑक्सिजन फ्लोरिन हे असंच करायचंय आणि हेच करेक्ट आहे बट हे आता हे का बनतं मग असं फॉर बेरी बोरॉन लेट से कार्बन नायट्रोजन ह्यांच्यासाठी हे असं का बनत मी त्याचं काय रिझन सांगितलं तुम्हाला की हे जे आहे ना कन्फिगरेशन जर बघाल ना तर टू पी अजून हाफ फिल्डला क्रॉस नाही केलंय ह्यांनी ह्या तिघांनीही टू पी मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फिल क्रॉस नाही केलंय राईट अँड बिकॉज ऑफ दॅट काय होतं की टू एस आणि टू पी ची जी एनर्जी आहे ना टू एस आणि टू पी ची एनर्जी ती ऑलमोस्ट सेम असते ह्या ह्या ह्यांच्या केसमध्ये आणि म्हणून हे जे टू एस ऑर्बायटल आहे टू एस ऑर्बायटल आहे और टू एस ऐसी सीग्मा स्टार ऑर्बाइटल जो है हिग्मा शी इंटरैक्ट करते टू पी या सीग्मा शी इंटरैक्ट करते बिकॉज ऑफ धीस इंटरैक्शन जे इंटरैक्शन ना इंटरैक्शन मु होते स्ट्रक्चर बनते नाइट्रोजन साइट्रोजन बोरॉन सा स्ट्रक्चर बनते ओके सो नॉर्मली एक्सपेक्टेड है बट हे बनत आल का लक्षा ओके बघा रे आन्सर कराए तुम्हारा फॉर इन टू माइनस इन टू टू माइनस हटी 
magnetic nature what will be the magnetic nature and bond order काय असणार आहे हे सांगायचंय तुम्हाला इन टू टू मायनस साठी बघा रे अख्ख ड्रॉ केल्याशिवाय नाही जमणार सो अख्ख स्ट्रक्चर ड्रॉ करा आणि मगच ते आन्सर करा सर ऍड करताना आता दोन इलेक्ट्रॉन ते पण टू पी मध्येच करायचे ना हो हो टू पी मध्येच करायचे कारण एस मध्ये तर करूच नाही शकत ना एस ची कॅपॅसिटी संपली आपली एस ची इथे पण आणि इथे पण कॅपॅसिटी संपली थ्री एस मध्ये जाऊ नाही शकत का नाही जाऊ शकत कारण टू पी अजून कम्प्लिटली फिल नाही झालाय yes. बघा रे दोन चारच आन्सर आलेत ओके प्रथमेश चेक कर परत एकदा देवराज चेक कर अथर्व शेखर ईशान नो या संडेला वी विल हॅव एक्झाम ऑन केमिकल बॉन्डिंग ओके दिस संडे केमिकल बॉन्डिंग सर आणि इलेक्ट्रॉन्स फील होताना पहिले सिग्मा मध्ये जातील कुठे कुठे तिथं म्हणजे वरती आपण आता म्हणजे तिथं फील करतो ना म्हणजे इकडं इथे हा इथे का सिग्मा मध्ये जातील ही डायग्रामच ते सांगते ना हे बघा ही डायग्राम मध्ये आहे ना हे असं का मी डिनोट करतोय कारण ही एनर्जी ऑर्डर आहे हे बघा ही ही जी आहे ना ही अशी एनर्जी ऑर्डर आहे मी असं इथे एक लाईन ड्रॉ करू शकतो ह्या अशा पॅटर्न मध्ये इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का पैटर्न है हाँ कुछ गेली हाँ इतने हाँ एरो अरे हाँ हाँ सा पैटर्न है कि एनर्जी इन्क्रीज हो टील नाइट्रोजन तो पॉइंट है कि टील नाइट्रोजन पाय ची जी एनर्जी है ना ती कमी दैन सिग्मा सिग्मा पेक्षा ओके टील नाइट्रोजन है ठीक आहे नायट्रोजन पर्यंत हे असं ऍप्लिकेबल असेल त्यानंतर ऑक्सिजन साठी नॉर्मल सिग्मा इज लेस दॅन पाय हे ऍक्च्युली एक्सपेक्टेड हे असंच आहे की सिग्मा शुड बी लेस दॅन पाय बट हे का नाही होत कॉज ते टू एस आणि टू पीचं इंटरॅक्शन होतं आणि बिकॉज ऑफ दॅट इंटरॅक्शन ही अशी कंडिशन बनते ओके आणि जर ड्रॉ केलं असेल तर मॅग्नेटिक नेचर शुड कम आउट टू बी पॅरामॅग्नेटिक सगळ्यांनी मला डाय मॅग्नेटिक आन्सर केले आणि बॉन्ड ऑर्डर काय आली पाहिजे बॉन्ड ऑर्डर आली पाहिजे टू टू म्हणतील सर का असं का अरे बघा रे ते काय होत आहे सिच्युएशन काय आहे की हे नॉर्मल कन्फिग्रेशन आहे राईट आता ह्या कन्फिग्रेशन मध्ये अजून दोन इलेक्ट्रॉन ऍड होत आहेत टू मायनस आहे ना टू मायनस काय इंडिकेट करतो देर आर टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सो कुठे जातील ते दोन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इथे जाणार ना इथे एंटर करणार आणि मग इथे असं लिहिणार की हा असा काढणार इथे इलेक्ट्रॉन काय करावं लागेल दोन्ही सांगतो आपल्याला दोन्हीकडे एक एक करायचा हा तर रूल आहे ना की सेम एनर्जी जर ऑर्बिटल असतील तर पहिल्या प्रत्येकामध्ये फिलिंग करायचं आणि नंतरच पेरिंग करायचं तर तुम्ही आधीच पेरिंग करून ठेवलं आणि मग डाय मॅग्नेटिक काढलं सो हा तुमचा फाय स्टार ऑर्बायटल आहे फाय स्टार सो दोन अनपेड इलेक्ट्रॉन मिळत आहेत त्यामुळे हे काय झालं हे झालं तुमचं पॅरामॅग्नेटिक आणि जर बॉन्डिंग बघितलं तर बॉन्डिंग मध्ये दहा इलेक्ट्रॉन आहेत आणि अँटी बॉन्डिंग मध्ये आता सिक्स इलेक्ट्रॉन आहेत सो टेन मायनस सिक्स अपॉन टू राईट सो फोर अपॉन टू विल बी बॉन ऑर्डर टू आलंय का लक्षात ओके 
चला तो लास्ट डायग्राम करू आता अपन वेट फॉर ओ टू ओ टू मॉलिक्यूल बेप सेम है स्टेप लक्षा हाँ कापरा चाहिए तुम्हें थे एक्जाम थे एक्जाम है कारण हा इम्पॉर्टंट चैप्टर है कॉलेज मे पो तो जनरली शिकवला जो तो तिथे पे तुम्हारा क्वेश्चन सो का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम पैल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम देन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम नेक्स्ट देर शुड बी डायग्राम देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर जो जीरो आई तो तिथे एक स्टेटमेंट मेन्शन कर धीस मॉलिक्यूल विल नॉट एक्जिस्ट जर एक्जिस्ट कर मैग्नेटिक नेचर पांच पॉइंट मेन्शन करता आज सिक्वेन्स मे जमले पाजे हाथ सिक्वेन्स मे बे आता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ऑक्सीजन टू एस टू टू पी फोर वन एस टू टू एस टू टू पी फोर ओके ओवरऑल बनेल ना वन टू थ्री फॉर पी देन फॉर टू एस एंड फॉर वन एस कन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी फोर सेम वे वी विल हैव अनदर ऑक्सीजन आइटम इक एक ऑक्सीजन आइटम ड्रॉ के लिए रेमी ऑर्बिटल ड्रॉ के लिए आता ये थोड़ा सीमेट्रिक करा के मैं जरा सीमेट्रिक फॉलो नहीं करते तुम्हारे नोटबुक मध्य लाइन्स डिफरन्स घूम तुम्हें थोड़ा सीमेट्रिक ड्रॉ करू शो कि जेवं वरती गए ना तवड़े खाली गए पाजे नहीं कराए कि खाली वरती वेगवेग वेग, हाइट वाइज तो सेम रहा पाजे आता इधे बे नॉर्मल होना है ऑक्सीजन पास नॉर्मल है का यार पैल अपने क्या है सीग्मा वन लाइन का नंतर नर है अपने कें पाय सो टू लाइन ड्रॉ कर सेम वे वरती पैल अपने कें पाय देन वरती है सिग्मा स्टार हाला तुम सिग्मा स्टार टू पी ये तुम्हें पाय स्टार टू पी ये तुम्हें पाय टू पी सिग्मा टू पी then sigma star 2s sigma 2s sigma star 1s and sigma 1s the the filling kelam ni tar ithe don ithe don char hote na 2 4 total baka kiti ara aplyakade total electron kiti ara ta 16 ek ka oxygen che 8 so 8 into 2 we have total 16 electron so fill up karat jay so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12, राइट ये तो एका लक्षात किती फिल अप झाले 2 4 6 7 8 9 10 अजून राहिले 4 सो 13 14 15 16 सो हे आपलं झालं फिल राइट मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम आली Now we have to do electronic configuration. Karu shakta kare tumi tum tata electronic configuration. Do shakta ka complete. Sir, ata ita pahile hai na pan. Pahila sigma two p gaye sa. Ha. Manje h chan antara. Pahile hai baga. Kaise hai na sigma one s two, sigma star one s two, sigma two s two, sigma star two s two, then sigma two p two, pi two p two. Ata pi hai baga. Ita asa karu shakta tumi. Z ani ita ekala x ekala y asa mention kare. तो पाय टू पी एक्स टू पाय टू पी वाय टू आय स्टार वाले अख कन्फिग्रेशन लिया मैं लिखित नहीं है नुस्त बोलत चलो सो डो का जानने डोक जेल बट घाबरू ना के आधी सेम गोष्ट बॉन्ड ऑर्डर 
काय येणार आहे एन बी मायनस एन ए अपॉन टू एन बी मध्ये किती येतील इलेक्ट्रॉन आता टेन टेन एन ए मध्ये फोर सिक्स 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 डिवायडेड बाय टू सो टेन मायनस सिक्स बाय टू वी विल हॅव टू ऍज अ बॉन्ड ऑर्डर सो ऑक्सिजन मॉलिक्युल विल हॅव टू बॉन्ड्स ओके आणि मॅग्नेटिक नेचर काय बनणार आहे पॅरामॅग्नेटिक पॅरामॅग्नेटिक इथे प्रेझेंट आहे की नाही दोन इलेक्ट्रॉन्स हे पॅरामॅग्नेटिक नेचर बनणार आहे हे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हे काय देतात त्याला हे देत आहेत पॅरामॅग्नेटिक नेचर ओके जे की बीबीटीने काय सांगितलेलं आपल्याला बॅलन्स बॉन्ड थेडीने सांगितलं होतं की हे असेल डायमॅग्नेटिक नेचर बट ऍक्च्युअल मध्ये काय काय दिसतंय आपल्याला तर इट इज अ पॅरामॅग्नेटिक नेचर दिस इज अवर पॅरामॅग्नेटिक नेचर ओके सर एकदा कॉन्फिगरेशन लिहित का थोडं कन्फ्युजन ओके हे बघा कॉन्फिगरेशन येईल सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू सिग्मा टू एस टू सिग्मा स्टार टू एस टू ओके आता काही केसेस मध्ये ना कधी कधी तुम्हाला सांगतील टीचर सांगतील की हे नाही लिहिलं तरी चालतं येस हे नाही लिहिलं तरी चालतं कारण हे काय झालं रे इनर कन्फिगरेशन झालं पण मग परत तुमच्या मध्ये तुम्हाला हे लक्षात येत नाही कधी कोणतं लिहायचं कधी कोणतं नाही लिहायचं तर त्यापेक्षा मी म्हणतो लिहून ठेवा सगळंच लिहून ठेवा कशाला कन्फ्युज होत आहे ना कशाला लक्षात ठेवायचं अजून एक गोष्ट एक्स्ट्रा त्यापेक्षा सोडून द्या विचारच नका करू जे दिसत आहे ते लिहून टाका काही फरक नाही पडत सो मी तुम्हाला इथे असं सांगत नाही की हे लिहा हे नाही लिहा असं काहीच मेन्शन नाही करत तसं नाही लिहिलं तर चालतं बट लिहिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही असं आहे मी ह्या सिग्मा टू पी झेड टू पाय टू पी एक्स टू पाय टू पी वाय टू बघा नाही मी हेच लिहित चाललो आहे हे झालं हे झालं हे झालं हे झालं मग हे होत देन त्यानंतर हे लिहिलं हे लिहिलं ठीक आहे इथपर्यंत आलो आता हे वरती राहिले तर वरती आपल्याला काय दिसत आहे वी हॅव पाय स्टार टू पी एक्स मध्ये किती आहेत वन इलेक्ट्रॉन पाय स्टार टू पी वाय मध्ये किती आहे वन इलेक्ट्रॉन तर हे असं झालं तुमचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वॉट इट येस ओके तर चला आता मग पटकन मला ओ टू टू मायनस साठी त्याच मॅग्नेटिक नेचर ड्रॉ करायची ना डायग्राम वेळ जाऊ दे थोडासा काही प्रॉब्लेम नाही दोन तीनदा ड्रॉ करा मॅग्नेटिक नेचर अँड बॉन ऑर्डर ह्याच्यावर कमेंट करायची आपल्याला काय असणार आहे ओ टू टू मायनस साठी फाईन करा आणि पटकन आन्सर करा फॉर ओ टू टू मायनस बघा आता काही जण दोन सेकंड मध्ये आन्सर करतात अरे तुम्ही ड्रॉ तर करा मी सांगितलं ह्या डायग्राम मध्ये मॉडिफिकेशन करू नका कारण हे तुम्हाला मला समजतंय तुम्हाला नाही समजणार आहे रिव्हिजन कराल तेव्हा त्यामुळे हे दोन तीनदा ड्रॉ केलं तरी काही होत नाही पेज जाऊ दे वाया आणि मला ते डायग्राम दिसल्या पाहिजेत जेव्हा बघेन तेव्हा जर ह्या नसतील ना सेपरेट डायग्राम तर तेव्हा दहा वेळा काढायला लागतील ओके गुड गुड अथर्व प्रथमेश साक्षी
अक्षी काही नाही बघ तुला ही डायग्राम समजली आहे का ही जर डायग्राम समजली असेल हे जे काही केलं इथे तर त्याच डायग्राम मध्ये मॉडिफिकेशन होतात फक्त काय हो तू टू मायनस सांगितलंय ना टू मायनस काय इंडिकेट करतो की तिथे दोन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत ठीक आहे सो हे सोडून जे ओरिजिनली प्रेझेंट होते ना ते सोडून अजून दोन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहेत सो तुला आता फिलअप करताना आधी किती सिक्स्टीन इलेक्ट्रॉन फिलअप करायचे होते ना सो इन्स्टेड ऑफ सिक्स्टीन नाव यू हॅव टू फिलअप सिक्स्टीन प्लस टू एटीन इलेक्ट्रॉन समजा मी सांगितलं असतो टू मायनस त्या केसमध्ये तू काय केलं असतं सिक्स्टीन प्लस हे मायनस साईन म्हणजे अजून एक इलेक्ट्रॉन सो सिक्स्टीन प्लस वन सेवन्टीन इलेक्ट्रॉन समजा मी म्हटलं असतो ओ टू प्लस सो सिक्स्टीन आता प्लस म्हणजे काय इंडिकेट करतं एक इलेक्ट्रॉन कमी आहे एक इलेक्ट्रॉन कमी आहे सो काय करणार आपण सिक्स्टीन मायनस वन सो विल फिलअप फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन सो तुला फक्त तेवढे इलेक्ट्रॉन फिलअप करायचे मी कसे फिलअप करत गेलो इथून स्टार्ट केली वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स असं इथे दोन देन इथे दोन इथे दोन इथे दोन असं सो ऑन असं एनर्जेटिकली वर वर जायचं आणि सगळं फिलअप करायचं स्टार्ट करायची वन एस पासून आणि जायचं टील जोपर्यंत इलेक्ट्रॉन संपत नाही तोपर्यंत डी ऑर्बायटलचं नाही विचारणार ना नाही 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 डी ऑर्बायटल नाही अरे तुम्हाला एक्सपेक्टेड दहा पर्यंतच आहे लास्ट एक्झाम मध्ये एक क्वेश्चन आला होता काय होता माहितीये का की व्हॉट इज बॉर्न ऑर्डर ऑफ बी टू मॉलिक्युल क्वेश्चन असा होता की व्हाय इज बॉर्न ऑर्डर ऑफ बी टू मॉलिक्युल इज झिरो कालचा होमवर्कचा क्वेश्चन आहे ना तर तो तुम्हाला लास्ट इयरच्या एक्झाम मध्ये आला होता सीईटीच्या व्हाय बॉर्न ऑर्डर क्वेश्चन बघा काय व्हाय बॉर्न ऑर्डर ऑफ B2 is zero. Options are here. A in B greater than any. Option B in B less than any. Option C in B by any equals to zero. And option D in B equal to any. C E T. 2020 ठीक आहे गुड गाईस जे आन्सर केलेत परफेक्ट आहे ज्यांनी आणि मध्ये बऱ्याच जणांनी आन्सर करेक्ट केलेत सो काहींचे चुकले पण असतील बट मिस आउट झाले असतील काय होणार आहे दोन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहेत ना सिक्स्टीन फिलअप झाले सो काय होणार सेव्हन्टीन अँड एटीन आता जर मॅग्नेटिक नेचर बघितलं आपण तर सगळे फिल झालेत इलेक्ट्रॉन मॅग्नेटिक नेचर काय येईल मॅग्नेटिक नेचर विल बी डाय मॅग्नेटिक आणि काउंट जर बघितला तर बॉन्डिंग मध्ये आहे आता टेन इलेक्ट्रॉन्स अँटी बॉन्डिंग मध्ये आहेत एट इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मध्ये टेन अँटी बॉन्डिंग मध्ये एट सो टेन मायनस एट अपॉन टू आन्सर बनणार आहे टू बाय टू ऍज वन 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 बिल बी आर आन्सर बघा आता ह्याचा आन्सर करा पटकन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी टू इज झिरो व्हाय का असते ए बी सी डी यू हॅव फोर ऑप्शन जे काय आन्सर असेल पटकन सेंड करा
तर बॉन्ड ऑर्डर हे कसं आलं का आलं बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर वन कसं आलं मॅडम कोणाची ओ टू मायनस च कारण टेन मायनस एट होतं ना बघ बॉन्डिंग मधले इलेक्ट्रॉन काउंट करू आपण मी ग्रीनने मार्क करतो टू फोर सिक्स एट आणि टेन झाले टेन इलेक्ट्रॉन आणि अँटीबॉन्डिंग मधले मी रेडने करतो टू फोर सिक्स आणि एट एट इलेक्ट्रॉन तो टेन मायनस एट अपॉन टू टेन मायनस एट इज टू टू बाय टू काय येणार सर मी उलट घेतलं टू प्लस टू मायनस म्हणजे मी टू मायनस ओके याचा आन्सर काय बनणार आहे रे सांगा बरं बरं म्हणेल ऑप्शन डी ऑप्शन डी एन बी विल बी इक्वल टू एन ए काल केलेला आहे अजून एक क्वेश्चन घेऊ आपण क्वेश्चन आहे टाईप ऑफ बॉन्डिंग टाईप ऑफ ओव्हरलॅप विचारलाय टाईप ऑफ बॉन्डिंग टाईप ऑफ ओव्हरलॅप समजून घ्या टाईप ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन अँड हायड्रोजन इन व्हिनिलिक और व्हिनिल ब्रोमाइड व्हिनिल ब्रोमाइड बघा आता व्हिनिल ब्रोमाइड काय असतो व्हिनिल ब्रोमाइड इज वेन डबल बॉन्डेड कार्बन आयटम जो असेल ना डबल बॉन्डेड कार्बन आयटम त्याला तुमचा हॅलोजन अटॅच झाला डबल बॉन्डेड कार्बन आणि हॅलोजन मध्ये बॉन्डिंग आहे सो त्याला म्हणतो आपण व्हिनिल ब्रोमाइड व्हेर एज देर इज वन मोर टाईप अॅलिलिक ब्रोमाइड अलिल अॅलिलिक अॅलिलिक ब्रोमाइड अॅलिलिक हेलाइड सो अॅलिलिक काय असतं की त्या केसमध्ये डबल बॉन्डेडला एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन आणि त्या सिंगल बॉन्डेड कार्बनला हॅलोजन अटॅच तो असे टाईप असतात तर तुम्हाला आन्सर करायचं आहे ह्याच्यामध्ये कोणत्या टाईपचं बॉन्डिंग असेल और ओव्हरलॅप असेल ऑप्शन आहे एस पी थ्री पी झेड एस पी थ्री थ्री पी झेड ऑप्शन बी एस पी टू फोर पी झेड ऑप्शन सी एस पी थ्री फोर पी झेड अँड ऑप्शन डी एस पी टू टू थ्री पी झेड एस पी टू टू थ्री पी झेड हे तुमचे ऑप्शन आहेत टाईप ऑफ बॉन्डिंग सी एक्स बॉन्डिंग इन व्हिनिल ब्रोमाइड व्हिनिल मध्ये मी सांगितलं तुम्हाला डबल बॉन्डेड कार्बनला हॅलोजन अटॅच आहे आन्सर्स करेक्ट ऑप्शन काय बनला आहे एनी वन माईक वर सर बी आणि डी मधले बी आणि डी मध्ये कन्फ्युज आहे ओके नो वरी ऍटलीस्ट एवढं तर ठीक आहे की बी डी मध्ये कन्फ्युज आहे म्हणजे एवढं तर समजलं की डबल बॉन्डेड कार्बन आहे म्हणजे एस पी टू कार्बन आहे राईट आपण एस पी थ्री एस पी टू एस पी आयडेंटीफाय कसं करायचं ते बघितलं होतं कार्बनच्या केस मध्ये कसं आयडेंटीफाय करणार आहे हाऊ टू आयडेंटीफाय एस पी थ्री एस पी टू आणि एस पी एस पी थ्री विल बी सिंगल बॉन्डिंग ऑल सिंगल बॉन्ड फोर कार्बन साठी जर बोललो तर फोर सिंगल बॉन्ड एस पी टू विल बी वन डबल आणि ऑल सिंगल वन डबल आणि वन सिंगल असेल का नाही नाही बाकी सगळे बाकी सगळे म्हणजे किती असणार आहेत टू सिंगल टू सिंगल कार्बन म्हटलं की तो काय बनणार आहे कार्बन म्हटलं की तो चारच बॉन्ड बनवणार आहे ठीक आहे इट इज नॉट गोईंग टू फॉर्म मोर दॅन फोर बॉन्ड आणि एस पी जर असेल तर त्या केस मध्ये टू डबल नाही तर थ्री ट्रिपल आणि वन सिंगल टू डबल बॉन्ड ऑर एल्स वन ट्रिपल आणि 
थ्री सिंगल बॉन्ड ओके तो इफ यू सी इथे काय येणार आहे कार्बन चा एक डबल बॉन्ड बनतोय एक सिंगल म्हणजे अजून एक सिंगल बॉन्डच बनणार आहे सो एस पी टू कार्बन झालं आता हे फोर पी आहे की थ्री पी आहे कसं फाईन करणार आता बघा रे आपल्याला फ्लोरिन आहे फ्लोरिनच्या खाली येतो क्लोरिनच्या खाली येतो ब्रोमिन राईट सो कन्फिग्युरेशन बघा कसं चेंज होतं फ्लोरिनचं जर टू पी आहे ना फ्लोरिनचं काय आहे टू पी आहे तर क्लोरिन त्याच्या जस्ट खाली येतो ना मग तो थ्री पी असणार आहे ब्रोमिन त्याच्या जस्ट खाली येतो तो फोर पी असणार आहे सो काय झालं मग करेक्ट एस पी टू फोर पी झेड एस पी टू फोर पी झेड व्हेड एज ऍलिलिक ब्रोमाइड मध्ये काय असेल रे बॉन्डिंग इन ऍलिलिक ब्रोमाइड सी सी बघा हा कार्बन हा वाला सगळे सिंगल बॉन्ड बनवणार आहे सगळे सिंगल बॉन्ड बनवणार आहे डबल बॉन्ड नसणार आहे सो तो एस पी थ्री कार्बन झाला विच इज विच विल बी ओव्हरलॅपिंग विथ फोर पी झेड सर ते फोर पी कसं आलं परत सांग हे बघ फ्लोरिन साठी टू पी येतोय हे तर माहिती ना फ्लोरिन चा आपण केलंय कन्फिग्युरेशन येस सर येस फ्लोरिन चा ग्रुप जर आपण बघितला तर फ्लोरिनच्या नंतर क्लोरिन आहे त्यानंतर ब्रोमिन आहे असं सिक्वेन्शियली येतात ना खाली सो मग ते एक एक ने इन्क्रीज होतो टू पी थ्री पी अँड फोर पी असं वन बाय वन डिक्रीज होत जातं बघा पिरियडिक टेबल जेव्हा आपण डिटेलमध्ये करू ना तर ज्यांना झालंय त्यांना लक्षात येत असेल पण काहींना अजून लक्षात येत नसेल तर पिरियडिक टेबल करू ना आपण तेव्हा तुम्हाला समजेल नेक्स्ट वीक मध्ये आपण वी विल स्टार्ट विथ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आयटम नेक्स्ट वीक मध्ये म्हणजे सेपरेट आउट करू ऑनलाईन ऑनलाईन मुलं असतील बाकीचे सेपरेट असतील मोस्ट प्रॉबेबली सो मग तेव्हा आपण हे बघू पिरियड टेबल जेव्हा करू तेव्हा तर फोर पी म्हणजे आता म्हणजे फोर पीस का घेतला म्हणजे ते समजलं नाही कारण फोर पी आहे ना व्हॅलन्शियल फोर पी आहे ना ब्रोमिनची तिथं ब्रोमिन विचारलं नाही अरे हा ब्रोमाइड अच्छा ब्रोमाइड आहे ना ब्रोमाइड सर ते फोर पी एक्स फोर पी झेड असे दोन ऑप्शन असते तर म्हणजे फोर पी एक्स फोर पी झेड असे ऑप्शनच नाही देणार पहिलं तर बॉन्डिंगच नाही होणार हा नाही म्हणजे ऑप्शनच नाही देणार ना ऑप्शनच तसे देऊ दोन्ही होतील ना काय काय दोन्ही होतील ना दोन असतील तर दोन्ही दोन म्हणजे मला लक्षात नाही आलं दोन्ही होतील दोन असतील तर नाही तसे दोन ऑप्शन असतील तर दोन्ही करेक्ट असतील ना दोन्ही करेक्ट तसे नाही म्हणू शकत त्या केसमध्ये वी शुड से धीस ऍज अ करेक्ट ऑप्शन मग ह्याच्यासाठी थोडं बेसिक अंडरस्टँडिंग काय येतं की आपण बॉन्डिंगचा जो ऍक्सिस आहे ना बॉन्डिंगचा जो ऍक्सिस असतो ना तो झेड ऍक्सेस कन्सिडर करतो म्हणजे दोन आयटम आहेत ना तर दोन आयटम थ्रू आपण एक जी ऍक्सिस ड्रॉ करू हा ऍक्सिस तर हा ऑल द टाइम झेड ऍक्सेस कन्सिडर करतो म्हणजे हे ठरवलंय असंच ठरवलेलं आहे सो मग वी विल से की फोर पी झेड मुअर करेक्ट आहे पण मग ते तसं कन्फ्युजिंग एवढा क्वेश्चन टाकणारच नाही की फोर पी एक्स पण देतात आणि फोर पी झेड पण देतात ओके सो होपफुली आतापर्यंतचा पार्ट सदा क्लिअर असेल एमओटी व्हीबीटी त्याच्या आधी जे केलं होतं ल्युइस वगैरे 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 तुझं क्लिअर असेल तर एकदा बरं सांगा चॅटबॉक्स मध्ये ऑन स्केल ऑफ टेन आतापर्यंत जेवढं झालंय केमिकल बॉन्डिंग किती क्लिअर आहे सर नेक्स्ट वीक ला ऑफलाईन आहे का माहित नाही का रे नाही असंच विचारलं तुम्ही बोलला ना ते ऑनलाईन आणि ते सेपरेट होतील अरे नाही म्हणजे घेतले तर दोघांचे वेगवेगळे लेक्चर्स घेऊ शकतो कदाचित अच्छा ओके ओके कारण स्ट्रक्चर ऑफ आयटम तुमचा झालाय त्यांचा नाही झालाय असं काही काही आहे ठीक आहे ओके बघा तिघांनी आन्सर केले अरे हा येतात येतात ऑन स्केल ऑफ टेन जेवढा काही समजलाय चॅप्टर आतापर्यंत सांगा अजून संपला नाही चॅप्टर अजून एक लेक्चर आहे एका लेक्चरमध्ये तो पुढचा थोडाफार पार्ट आहे ओवल अँड बॉन्डिंगचे कॅरेक्टर्स वगैरे तर वी विल कव्हर दॅट पार्ट अँड देन वील बी डन विथ दिस चॅप्टर ओके एट नाईन टेन फाय पी सिक्स पी येस फाय पी सिक्स पी पॉसिबल आहे सेवन पी पण पॉसिबल आहे पण थिरोटिकली एक्झिस्ट करतो सेवन पी प्रॅक्टिकल प्रॅक्टिकली अजून स्टेबल मिळाला नाही आपल्याला तर ते हंड्रेड अँड इलेव्हनच्या पुढे का नाही आहे म्हणजे ते म्हणजे बघितलं ना चेक केलं मी हंड्रेड अँड एटीन पर्यंत आहे ना नाही नाही इलेव्हनच्या पुढचे दाखवतच नाही म्हणजे बॉन्डिंग त्याच्या पुढचे दाखवत का नाहीत कारण त्यांच्यावर वर्क चालू आहे म्हणजे 
हे बघ नाईन्टी नाईन्टी टू नंतर दे आर आर्टिफिशियल वन आर्टिफिशियल म्हणजे ते लॅबमध्ये बनवतात सो आता लॅबमध्ये एखादा इलेमेंट बनवला की त्याला ऍज अ इलेमेंट कन्सिडर करण्यासाठी सर्टन क्रायटेरियाज असतात म्हणजे तू बनवलं आणि मग त्याला म्हणू नाही शकत की तो इलेमेंट आहे आपण त्या सर्टन क्रायटेरियाज असतात की स्टेबल आहे की नाही बघावं लागतो तो तो एक सर्टन टाइम साठी तरी ऍटलीस्ट स्टेबल राहायला पाहिजे तर मग अनलेस अँड अंटील ते ते सगळे क्रायटेरिया फुलफिल होत आहेत तोपर्यंत त्याला इलेमेंट आपण कन्सिडर नाही करू शकत बट सिन्स त्याची डिस्कवरी झाली आहे सो एक प्रोबॅबल म्हणून आपण ते मेन्शन करू शकतो पण हंड्रेड इलेव्हन ऑनवर्ड्स आहेत एटीन पर्यंत आहेत एटीनच्या पुढे थोडासा प्रॉब्लेम आहे रिसर्च वन ट्वेंटी सिक्स वगैरे वर वन थर्टी टू वर पण चालू आहे ओके ओके सो फाईन ज्यांना अबाव एट समजल्यात गोष्टी गुड थोडंफार एकदा रीड करा सो दॅट बेटर स्टेज ला जाईल अजून Yes. Okay. Bye then. Bye bye. We'll see you tomorrow at same time. Bye sir.